एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज शीना कौर सो आज मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप बहुत सिंपल बहुत ईजी और इस ब्राइडल लुक को करने के लिए मुझे कोई भी हाई एंड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ी है सो so, अगर आप मेबलिन लॉरियल जैसे प्रोडक्ट्स भी यूज करते हो तो आप ये मेकअप आराम से कर लोगे अब आपको मैं बताती हूँ कि मैंने लुक क्यों किया है जिन लड़कियों की शादी होने वाली है और उनका मेकअप आर्टिस्ट अरेंज नहीं हो पाया है क्योंकि ये कोरोना टाइम है और आपका मेकअप आर्टिस्ट नहीं आ पा रहा है या पार्लर बंद हो चुका है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस वीडियो तक तो एंड तक जरूर देखना आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजीली मैंने डिस्क्राइब किया है हर चीज फ्रॉम फाउंडेशन टू आई शेडो टू लिपस्टिक अप्लीकेशन एवरीथिंग इज देयर सो वीडियो को आगे देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं एक नया वीडियो डालूंगी सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड ऑल राइट सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूंगी विद दिस प्लम्प डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम ये क्रीम आपको पॉपर डॉट कॉम से मिल जाएगी और मेरा वहाँ पे कोड ऑलरेडी अवेलेबल है वो जो कि है एस एच ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट ऑफ के लिए ये क्रीम काफी अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है मैजिकली वर्क करेगी सो आई रिकमेंड इट एंड इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ प्राइमर ये पर्पल का ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड प्राइमर है सिलिकन बेस्ड है इसलिए आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जिनके ओपन पोर्स हैं काफी बड़े पोर्स हैं उनको हाइट करना जरूरी है सो so, एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर का यूज करना जरूरी होता है इस केस में और इसको आपको अपने चीक्स पे स्प्रेड करके पैड करना है ताकि आपकी स्किन के अंदर ये चला जाए इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ कंसीलर जो की है एले गर्ल का शेड है इसका वार्म हनी इंडियन टोन पे ज्यादातर वार्म हनी जाता है अगर आप डस्की पे है तो आप फोन यूज कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा वीटिश या फेयर की साइड में है तो आप यूज कर सकते हैं इसका क्लासिक आइवरी इस कंसीलर से मेरे डार्क सर्कल साइड हो जाएंगे मेरी पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स रेड स्पॉट्स या पिंपल मार्क्स जो भी है आराम से कंसील हो जाएगा हाइड हो जाएगा आपको कलर करेक्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत नॉर्मल से है जैसे कि मेरे हैं ज्यादा विजिबल नहीं है तो आराम से कंसीलर आपको काम आने वाला है ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर आप चाहे तो फिंगर ब्लेंड कर सकते हो या आप चाहो तो ब्रश की भी हेल्प से इसे ब्लेंड कर सकते हो ताकि ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है अब मैं यूज करूंगी फाउंडेशन जो कि है लॉरियल का अभी मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ ये मेरे शेड का फाउंडेशन अब बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि विंटर्स में मेरी स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है तो ये न्यूट बेज है जो आराम से जा रहा था लेकिन अब सामज में ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा तो मैंने इसको हल्का हल्का अप्लाई किया है बहुत ज्यादा कवरेज मैंने नहीं ली है कॉन्टोर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ पर्पल का कॉन्टोर स्टिक ये हर स्किन टोन पर जाता है इवन आप डस्की हैं तो ये जाएगा अगर आप ब्रिटिश हैं फेयर हैं तो भी आराम से काम करेगा इसका एप्लीकेशन बहुत आसान है क्योंकि ये स्टिक फॉर्म में है तो आपको अपना ब्रश यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप हमेशा ब्रश ही यूज करें क्योंकि एक तो ये हाइजीन का ध्यान रखता है अगर आप ब्रश से अप्लाई करेंगे बाकी ब्लेंडिंग के लिए आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो मैंने अपनी जॉ लाइन को शार्प दिखाना चाहा क्योंकि डबल चेन अब मेरे आ चुका है मैंने खूब दबा के खाया लॉकडाउन में सारे घर का मैदा शायद मैं ही अकेली खा गई थी सो so, थोड़ा सा मोटापा आ चुका है तो कट कर लेते हैं फेस से तो कम से कम कॉन्टोर की हेल्प से बाकी शरीर को अगर पतला करना है तो प्लीज जिम जाना शुरू कर देना लॉकडाउन के बाद नहीं जिम मत जाना आप वॉक शुरू कर देना टॉपिक से थोड़ा भटक चुकी हूँ लेकिन चलिए चलते हैं फिर से टॉपिक पे कॉन्टोर मैंने ब्लेंड कर लिया है अब इसके बाद आप देख सकते हो कि मेरे चीक बोन्स काफी शार्प हो गए हैं अब मैं इस बेस को सेट करूंगी इस कॉम्पैक्ट पाउडर से जो कि है लैकमे का मैंने अपने ब्रश पे इसको थोड़ा सा ले लिया है प्रोडक्ट को और मैं एक्सेस हटा दूंगी इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने अंडर आईज हमेशा याद रखना चाहे आप ड्राई स्किन वाले भी हो तो भी अंडर आईज पे पाउडर का अप्लाई करना जरूरी है अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी क्रीज आ जाएगा बहुत जल्दी मेकअप फट जाएगा एंड वो आपको बहुत केक जैसा लुक देने वाला है जो लोग लूज पाउडर यूज करते हैं तो मेक श्योर की पहले आप अपने अंडर आईज से क्रीज हटा लें उसके बाद इस पाउडर को लगाए पूरे फेस पे लगाना जरूरी नहीं है लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा पसीना आता है तो आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना जरूरी है आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट और लेने वाली हुई हल्का सा ब्राउन कलर एक फ्लफी ब्रश में लेके मैंने क्रीज बनाने शुरू कर दी है मेकअप जब हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं उसके बहुत तरीके हैं लेकिन मुझे यूजली पहले क्रीज बनाना ज्यादा पसंद है ताकि मुझे एक प्रॉपर शेप मिल जाए कि मैं कौन सा शेप में रहते हुए काम करने वाली हूँ जब क्रीज लाइन पे प्रॉपर
इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ आईलेट एरिया पर अच्छा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको हाफ आईलेट को ही कवर करना है कम्प्लीटली पीछे तक लेके नहीं जाना है आपको आइस बड़ी दिखानी है तो ये करना जरूरी है अगर पीछे तक ले जाएंगे तो कमॉन आप कोई आठवीं नवी क्लास में नहीं पढ़ते हो बड़े हो चुके हो तो मेकअप को ढंग से करो दोनों आइस पर हमने हाफ प्लेट पे लगा लिया है अब जो कलर से मैंने क्रीज बनाया था उसी कलर में हल्का सा मैंने ब्लैक ऐड करा है और उसको पीछे कॉर्नर से ब्लेंड करना शुरू कर दिया है अगर आप मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ ब्राउन के साथ ही पीछे से ब्लेंड कर लेना ब्लैक एड करने की जरूरत नहीं है आपको लगता है की कलर फिर से उठ के आ चुका है पूरा प्रॉपर शेप दिखाई दे रही है तो वेल एंड गुड है आप आगे बढ़ सकते हैं हाईलाइटिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे एक ईयरबड और मैं अपने हाईलाइटर को उस पर लगा कर इन कॉर्नर पे प्लेस करने वाली हूँ और जो मेरे आईब्रोज के नीचे का ये जो बोन एरिया है इस पे अप्लाई करने वाली हूँ अगर आपको लगता है ज्यादा अप्लाई हो गया है तो फिंगर से इस तरह से ब्लेंड कर लेना जिन्हें ग्लिटर पसंद है इस तरह से प्रेस ग्लिटर आते हैं मार्केट में अवेलेबल है आप ऐसे इसको नॉर्मल ले लो और उसको फिर अपने आईलेट एरिया पर प्रेस कर दो इन ग्लिटर की खास बात होती है की एक तो क्वान्टिटी में ज्यादा नहीं लगता ये दूसरा आपको कोई ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट उठाना है और उसको प्लेस कर देना है ब्रश से भी कर सकते हो लेकिन फिंगर एप्लीकेशन से आगे कोई भी ब्लेंडिंग नहीं है आइस का आपके सामने मैंने पूरा मेकअप आइस का जो है वो मैंने फिंगर से ही करा है काजल के लिए मैं यूज करने वाली हूँ एस का जेल लाइनर और मैंने ब्रश की हेल्प से इसको वाटर लाइन पे लगाना शुरू करूंगी काफी ज्यादा ये ना तो जेल फॉर्म में है ना ये लिक्विड फॉर्म में कुछ सेमी आप मान सकते हो इसको इसको मैंने अप्लाई कर रही हूँ काफी इजीली अप्लाई होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा सूखता नहीं है ठीक है तो वाटर लाइन पे अप्लाई कर लो आंखें छोटी हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी आप काजल यूज ना करो इसकी जगह आप कोई न्यूट पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो सेम चीज मैं करने वाली हूँ अपने अपर लैश लाइन पर मैं लाइनर लगाने वाली हूँ थोड़ा सा मोटा लगाऊंगी लेकिन विंग नहीं करने वाली विंग लाइनर मुझे इतना खास पसंद नहीं आता है और मैं रिकमेंड करूंगी जो नहीं जानते लाइनर ज्यादा अच्छे से लगाना तो भाई आप लास्ट कॉर्नर पे लाके उसे छोड़ देना आपको प्रॉपरली विंग डालने की कभी भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों विंग्स का सेम होना तो किस्मत की बात है सो so, मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है लाइनर मैं विंग बिल्कुल नहीं छोड़ रही और मेक श्योर sure कि जो आपकी इनर कॉर्नर आपकी जो आईज है वो आपस में कनेक्ट हो जाए लाइक आपका जो जो लोअर लैश लाइन का कॉर्नर है और जो अपर लैश लाइन का कॉर्नर है वो आपस में कनेक्ट हो जाए तो थोड़ी सी आंखें आपकी बड़ी लगेंगी दोनों आंखों पर मैंने लगा लिया है अब मैं यूज करने वाली हूँ मस्कारा इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ फेसिस कैनेडा का मस्कारा आप चाहें तो मैं भी यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास है बट मेक श्योर वो वाटरप्रूफ हो करने के बाद में मैं अप्लाई करने वाली हूँ लाशेस लाशेस के बिना मैं नहीं रह सकती क्योंकि मुझे भगवान ने बहुत अच्छी लाशेज नहीं दी है सो मैं आर्टिफिशियल यूज करने वाली हूँ अब मैं करूंगी ब्लश ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ पता नहीं कौन सी ब्रांड का ब्लश है बट चलो पड़ा था वारंटी है नहीं दुख भरी कहानी काफी महीनों से सुननी पड़ रही है आपको सो मैंने ये ब्लश अप्लाई कर दिया है थोड़ा सा ही लगाया क्योंकि पिछली बार जब मैंने लगाया था तो ये भैया बहुत ज्यादा हो चुका था तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट आप एक ब्राइड हैं आप बहुत लाउड मेकअप नहीं कर रही हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है सेटिंग स्प्रे से मैंने अपने फेस को सेट कर लिया है ताकि मुझे स्वेट भी आए तो मेकअप ना हटे सूखने दो उसके बाद में लगाने वाली जब सूख जाएगा हाईलाइटर हाईलाइटर के लिए मैं वही पैलेट यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की और दो न्यूड कलर को मैंने मिक्स करके अपने चीक चीक बोन पर लगाना शुरू कर दिया है इसको लगाना काफी इजी है फिंगर से ही ब्लेंड हो जाता है लेकिन मैं आपको पहले लगा के दिखाती हूँ कि इसको मैंने अपने टिप ऑफ माय नोज लगा लिया ब्रिज ऑफ माय नोज लगा लिया आईब्रोज के ऊपर और दूसरा जो साइड है चीका वहाँ अपर लिप्स पर एंड ऑब्वियसली योर चिन तीनों अच्छे से हाईलाइट होने के बाद में इसको मैं ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है भाई इसको हल्का सा आपको बस डैप करना होता है एंड देट्स हाउ यू डू इट एंड हेव वी गो विद होल लुक Just look at the red color, the jewelry, the bindi, the red lipstick. ये lipstick है darling Isabella की जो कि link आपको description box में मिल जाएगा कलीरे यार मैं सच बता रही हूँ मेरी ये स्माइल झूठी नहीं है अपने आप को जब मैंने वापस से ब्राइड बनते हुए देखा था वो खुशी मैं आपको बता नहीं सकती मुझे इतना खूबसूरत फील हो रहा था एंड आई डोंट नो कि आपको ये मेकअप कैसा लगा बट मेरे को ये मेकअप बहुत पसंद आया बहुत ईजीली मैंने किया सो so, आज के वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा और जिनकी शादियां होने वाली हैं आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप अपना मेकअप खुद घर पर कर सकती हैं सो so, कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप मुझसे टिकटॉक पर जुड़कर उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो इसके अलावा आपको जो भी सजेशन चाहिए आपको जो भी मे